Ольга Рапунцель сегодня с вещами и мамой приехала на поляну дома 2. Мама девушки завтра возвращается домой, а Оля будет делать перестановку или ремонт в комнате, куда ее заселили. Других свободных помещений нет и ей пришлось занять место, где они жили раньше с мужем. Мама Дима Дмитренко считает, что Ольга Рапунцель загубила жизнь ее сына. Сегодня Дмитрий вылетает в Владивосток. Людмила Григорьевна купила ему билет. Как жить дальше, Дима не знает. С такой репутацией, как у него, работу найти будет нереально. Кстати, когда ведущий Влад Кадони узнал о ситуации, в которой оказалась беременная Рапунцель, то посочувствовал ей. Однако, когда выяснилось, что она хочет вернуться на проект, то ведущий не стал молчать и высказал ей все, что думает. На своей странице в Инстаграм Кадони опубликовал два видео, на которых Оля не очень лестно отзывается о проекте. В подписи он отметил, что каким бы ни был Дима, но сама Рапунцель является неблагодарной свиньей. И попробуй мне в глаза когда-нибудь при встрече сказать, что всего этого ты не говорила. У меня все, заявил ведущий. Исходя из слов Влада Кадони, можно сделать вывод, что он не будет рад возвращению Оли на проект. Но в то же время ведущий относится к ней с сочувствием, поскольку понимает, что Рапунцель придется растить ребенка одной. Сама Оля не спешит отвечать Кадони. Возможно, надеясь на то, что при личной встрече ей удастся устранить с ним этот конфликт. Судя по последним новостям с острова любви, после расставания с Читрару Сергей Захаряш горевал недолго. По слухам, молодой человек строит отношения с Александрой Шевой, которая заменила на Сейшелах Олесю Клочко. Подобные перемены в жизни Сергея радуют далеко не всех. Многие убеждены, что Шева мало чем отличается от Читрару. Да и отношения с Лилей, несмотря на все случившееся, вряд ли можно считать законченными. А буквально недавно стало известно о том, что Сергей изменил Лилии. Парень переспал с Александрой Шевой. Подробности завтра в ночном эфире. Бывшая участница Либержка по Дону по-прежнему не против обсудить со своими подписчиками нынешнее положение дел в периметре. На днях к Подону призналась, что зрителей реалити-шоу ждет глобальные перемены. Младка никогда особо не хвалила организаторов проекта, однако на этот раз оказалась удивлена сама. Информацию о нововведениях разглашать нельзя, однако Либерш намекнула, что все очень сильно поменяется на проекте. Александра Черно и Иосиф Аганесян склоняются к тому, чтобы еще раз попробовать построить любовь на Доме 2, но в другом формате отношений. Сестра Алисы Летинской Катрин назвала Виталия Малышева ненадежным, двуличным и шутом. Ей ежедневно присылают тонны компромата на него. Катрин просит сестру убежать от этого мерзавца, а Алиса за него уже замуж собралась. Вот уже несколько недель участники пытаются выгнать Леру Фрост. И хотя каждый раз девушка находится на волоске от того, чтобы навсегда распрощаться с проектом, старания коллектива до сих пор не увенчались успехом. Что, впрочем, неудивительно, ведь на стороне Леры ведущие и тайный покровитель из числа спонсоров шоу. Потерпели фиаско участники и на этот раз, а за ворота, судя по всему, пришлось отправиться Марии Кахно. По крайней мере, именно так поклонники расценили пост Маши в социальных сетях, где она поблагодарила коллег по шоу за поддержку. К слову, немногие радуются уходу Кахно, и это невзирая на то, что у нее, как и у Фрост, немало недоброжелателей. По мнению зрителей, у Маши были шансы построить отношения, да и в агрессии по отношению к окружающим, в отличие от той же Леры, она замечена не была. На сегодня это все новости Дома 2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.